ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ള ഹോം ഫോൾഡർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന ഫോൾഡർ കാണാം സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് ഇവിടെ ഹണി ഡോട്ട് പി എൻ ജി അതുപോലെ ഹണി ഡോട്ട് എസ് വി ജി ഇ എന്നീ രണ്ട് ഫയലുകൾ കാണാം നമുക്ക് ആദ്യം ഹണി ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ഫയൽ തുറന്നു നോക്കാം ഈ ഫയൽ തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹണി ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് എഴുതിയ ഈ ഫയൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ വിത്ത് ജിംബ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അഥവാ നമ്മൾ ഈ ഫയൽ തുറക്കുന്നത് ജിംബ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചിത്രം ജിംബിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തുറന്നു വരുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇമേജ് സൈസ് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സൈസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അം നൂറ്റി അൻപത് എന്ന റെസൊല്യൂഷനിലാണ് ഈ ചിത്രം തുറന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ വലുപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ വലുപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി സ്കെയിൽ ഇമേജ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനാവശ്യമായ വലുപ്പ വ്യത്യാസം നമ്മൾ വരുത്തുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ അറുന്നൂറ് വിടുത്ത് എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ് വിടുത്ത് എന്നുള്ളത് അറുന്നൂറ് എന്ന് ആക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വലുതായിട്ട് കാണാം ഇനി വീണ്ടും ഇത് വലുതാക്കുവാൻ നമ്മൾ ഇമേജിൽ പോകുന്നു സ്കെയിൽ ഇമേജ് അറുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വിടുത്തും അതുപോലെ അറുന്നൂറ് ഹൈറ്റും സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വീണ്ടും വലുതാവുന്നു ഈ വലുതാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വ്യക്തത കുറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഹണി ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്ന ഫയൽ നമ്മൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നേരത്തെ തുറന്നതുപോലെ ഹണി ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്ന ഫയലിൽ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ വിത്ത് ജിംബ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മോട് ഏത് ഫയൽ സൈസിലാണ് ഇത് തുറക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് ഫയൽ സൈസ് ഏത് ഇതിൻ്റെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ വലുപ്പം എത്രയാണ് ആവശ്യം നേരത്തെ തുറന്ന മുന്നൂറ് നൂറ്റമ്പത് എന്ന വലുപ്പത്തിലാണ് തുറക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വലുപ്പത്തിൽ ഇത് തുറന്നു വരുന്നത് കാണാം അല്ല ഇത് നമുക്ക് ഇതിലും വലിയ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ തുറക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് ജിംബ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ അളവുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വിടുത്തും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഹൈറ്റോടു കൂടി ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചിത്രം വളരെ വലുതായി തുറന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നേരത്തെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇതിൻ്റെ വ്യക്തത നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ചിത്രം എത്ര വലിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയാലും ഇതിൻ്റെ വ്യക്തത നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഇനി മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കൂടി ഇത് നമുക്ക് ഈ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഹണി ഡോട്ട് പി എൻ ജിയിൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് ജി തമ്പ് ഇമേജ് എഡിറ്റിൽ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഹണി ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ഫയലാണ് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ഉള്ളത് ഹണി ഡോട്ട് എസ് വി ജി ഇപ്പോൾ ആദ്യമുള്ള ഫയൽ ഹണി ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹണി ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്ന ഫയലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ സൂം ഇൻ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാവധാനം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വലുതായി വരുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ ഈ ഇത് എത്ര വലുതായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ വ്യക്തത നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹണി ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്ന ഫയലാണ് ഇനി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ഫയൽ ഹണി ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ വ്യക്തത നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ എസ് വി ജി ഫയലിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് കോഫി ഷോപ്പിന് വേണ്ടി അയച്ചു തരേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യക്തമാകണം 